。彤彤，奶奶对你严厉也是为你好呀，因为奶奶心里最爱彤彤了。小汽车坏了，妈妈再给你买个新的，好吗？不好，那是向叔叔送给我的礼物。向叔叔。向俊说：“他毕竟是彤彤的亲叔叔，所以送礼物给彤彤，我也不好拒绝。我忘了告诉你了。”爸爸，你给我买个小汽车好不好？爸爸一定给你买全世界最大最好的汽车，好不好？好，我最喜欢爸爸了。嗯嗯。那你现在赶快去睡觉，好不好？好。阿松，哎，哎，彤彤乖，走，咱们去睡觉。嗯，彤彤的那个礼物，礼物而已。彤彤不是说了他最喜欢爸爸吗？哦，彤彤这几天都会待在这边。你可以好好照顾彤彤。那，利伯母那边，我妈最近情绪不太好，让彤彤离开她几天也是好事。今天有没有因为彤彤的事情跟利伯母吵架？我们两个只会用这种方式交流。周某。我跟你商量一件事儿好吗？利伯母她身体不好，所以情绪上有些急躁。可是不管她说了什么，做了什么，你都应该理解她。毕竟，你是这个世界上，她唯一可以依靠的人。我妈对你那么不好，你还处处为她着想。可能，我们都是单亲妈妈的缘故吧。一个女人。单独带着一个孩子，其中要经历的苦难，常人是根本无法理解的。所以，我希望你能够更多的理解他，多去感受他内心的苦。你知道我小时候，最怕的不是别人骂我是私生子，也不是被人欺负，是看到我妈妈。躲起来，一个人偷偷的哭。那时候我就会想，我一定要坚强，一定要成功，这样我就可以有能力去保护他，不让他受到任何人的欺负。现在我成功了，可是我们两个的沟通方式。变成了习惯。我妈对我的严厉和我的叛逆，你为什么不尝试去改变呢？你觉得我妈她会那么容易改变吗？你都没有试过，怎么知道改变不了呢？其实，天底下所有的母亲都是一样的。都希望自己的孩子好，都希望把全世界最好的东西给自己的孩子。利伯母也是一样的。我妈要是能多了解你一点就好了。所以，仲梦，不管是为了彤彤还是为了我，你都应该缓和和利伯母之间的关系。毕竟我们现在已经结婚了。如果利伯母心情不好的话，我们两个人的事情就永远不能公开。我也会找机会努力的，让利伯母她接受我。怎么了？有什么事儿啊？你跟他说，别呀、啊，你决定的，你跟他说吧。什么事儿啊？两个人都那么严肃。
创美从下个月开始会并入粮食集团。什什么？创美所有的业务和人员暂时不做调整，将会一切如常，但会挂牌成为粮食集团旗下的子公司。我希望你们能理解。你所持的股份，我会向梁瑞强以书面文件的形式表述清楚。你是说，创美已经卖给了粮食？为什么？现在创美已经走入正轨，并入粮食，未来发展前景会更好。你也这么想吗？我的能力有限，对我们来说，这可能是个好结果。我以为你会把创美当成你事业的开端，可是突然就这样卖了，就是因为粮食抢了我们不少业务吗？我是在寻找一个对大家都好的解决方案。不好意思，我接个电话。喂，啊，稍等。湘君，你跟我说句实话，你为什么要放弃创美？不为什么，最近我事情太多，也顾不上创美的业务，接下去可能还会有更多的事，不如把创美交给更合适他的人。那你觉得梁氏是你最好的选择吗？当然了，能与梁瑞强抗衡的人没有几个。难道你希望我把他交给厉仲谋？他不会打创美的主意。你那么相信他？如果你心意已决，一定要把创美卖给梁氏，那么我辞职。原因呢？我和梁家之间有误会，你不是不知道。我可不想到头来，面对的还是梁瑞强。那是以前的事情了，你不必耿耿于怀。大不了我跟他说一声。不用了。其实，其实我早就已经想好了，这个月结束后就辞职。为什么？我，我想多一些时间陪彤彤。这就是你的理由吗？以前你要上班，要带儿子，每个月的薪水都不够花。你现在吃穿不愁，而且还有人帮你照顾儿子。你真的要这样吗？我知道，我知道，我现在说什么都是借口。而且，你心里应该明白，我离开创美的原因。所以，你何必要多问呢？他对你来说就那么重要吗？值得，你放心那么多。也许，也许你会认为我没有什么志向。但在我心里，家庭还有亲人是最最重要的。如果我做一点点牺牲，可以让他们更安心、更快乐，那我觉得是值得的。